ഹായ് ഡിയേഴ്സ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി കോം ഫോർ സെമ്മിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന പേപ്പറിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ആണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിലബസ് വരുന്നത് അഞ്ച് മെഡ്യൂളുകളാണ് ഫസ്റ്റ് മെഡ്യൂൾ വരുന്നത് ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ടു കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് സെക്കൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് തേർഡ് ലേബർ ആൻഡ് ഓവർഹെഡ് ആണ് ഫോർത്ത് മെഡ്യൂള് മെത്തേഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഫിഫ്ത്ത് മെഡ്യൂള് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ടെക്നിക്ക് ആണ് ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠനത് തിയറി ആൻഡ് പ്രോബ്ലം റേഷ്യോ പ്രോബ്ലം സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും തിയറി ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സീലിംഗ് ലിമിറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് പഠിച്ചത് സീലിംഗ് ലിമിറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രോബ്ലവും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് തിയറിയും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പേപ്പറാണത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇപ്പോൾ ഓരോ മെഡ്യൂളിലും ഏതെല്ലാം ഭാഗം തിയറി വരാം ഏതെല്ലാം ഭാഗം പ്രോബ്ലംസ് വരാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മെഡ്യൂൾ വൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈ മെഡ്യൂൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് തിയറി ബേസ്ഡ് മെഡ്യൂളാണ് ഈ മെഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഈ നാല് ടേമാണ് വട്ട് ഈസ് കോസ്റ്റ് വട്ട് ഈസ് കോസ്റ്റിംഗ് വട്ട് ഈസ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ദെൻ വട്ട് ഈസ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസി അതിൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്ലൂഡ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായി വരുന്ന ചെലവിനെയാണ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ദെൻ കോസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടെക്നിക്ക് ഫോർ അസേർട്ടൈനിങ് കോസ്റ്റ് ഈ കോസ്റ്റ് കണ്ടെത്താനുള്ള ടെക്നിക്കാണെന്ത് കോസ്റ്റിംഗ് ഒരു അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഇത്ര കോസ്റ്റ് വരും അത് കണ്ടെത്താനുള്ള ടെക്നിക്കിന് പറഞ്ഞ പേരാണെന്ത് കോസ്റ്റിംഗ് പിന്നീട് വരുന്ന ടേമാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇറ്റ് ഇസ് ദി റെക്കോർഡിങ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് വരുന്ന ടേമാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസി അപ്ലൈ ചെയ്യുക കോസ്റ്റിങ്ങിനെയും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസിനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ വരുത്തുന്നതിനാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നാല് ടേമുകളാണ് ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫൈവ് മാർക്കിനൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചോദ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫങ്ഷൻസ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിങ് കൂടി നിർബന്ധമായിട്ടും ഇവിടെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നീട് വരുന്ന ഏറ്റവും മേജറായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം ഫൈവ് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദെൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് മെഡ്യൂൾ ഈ മെത്തേഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ മെത്തേഡും കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എസ് ആയിട്ടൊക്കെ തിയറി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിൽ പല മെത്തേഡിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഫോർത്ത് മെഡ്യൂൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇതിൽ വരുന്ന മെത്തേഡുകളാണ് ജോബ് കോസ്റ്റിങ് ബാച്ച് കോസ്റ്റിങ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിങ് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിങ് സിംഗിൾ ഓർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിങ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിങ് ഓപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റിങ് അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ കോസ്റ്റിങ് ഓരോ കോസ്റ്റ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും നിർബന്ധമായിട്ട് വരണം ഇതിൽ ഏത് ടേമും തേർഡ് മാർക്കിന് വരാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ചോദ്യം മെത്തേഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റിങ് ചോദ്യം ഫൈവ് മാർക്കിന് അതുപോലെ തന്നെ എസ് ആയിട്ടൊക്കെ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് മെഡ്യൂൾ വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറി ടോപ്പിക്കാണ് ടൈപ്സ് ഓർ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്നത് ഇവിടെ ടെക്നിക്സ് മെത്തേഡും ടെക്നിക്സും വേറെയാണ് ടെക്നിക്കലി വരുന്നത് ഫസ്റ്റാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷണൽ കോസ്റ്റാണ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഓഫ് എ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് ഒരു കമ്പനി ഏതെങ്കിലും അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റാണെന്ന് മാർജിനൽ കോ
എന്നിങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻ്റെ ബേസുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യമാണ് എസ് ആയിട്ടും ഫൈവ് മാർക്കിനൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള തിയറി തന്നെയാണ് ദൻ സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു വേരിയബിലിറ്റി വേരിയബിലിറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അല്ലേ അൺചേഞ്ച്ഡ് കോസ്റ്റ് ആണെന്ത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എല്ലാ ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി മാനസ് ചെയ്യുന്നില്ല കോസ്റ്റിൽ മാറ്റം വരില്ല അത്രയും കോസ്റ്റിന് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് കോസ്റ്റിൽ മാറ്റം വരുന്ന കോസ്റ്റാണത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പിന്നീട് വരുന്നതാണ് സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിലി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണ്ട് പാർട്ടിലി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിന് എന്ന് പറയുന്നത് സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് ദൻ മറ്റൊരു കോസ്റ്റാണ് സ്റ്റെപ്പ് കോസ്റ്റ് ഓർ ചങ്കി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഈ സ്റ്റെപ്പ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കോസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്രയും കോസ്റ്റിന് എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് കോസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് മാനേജീരിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മാനേജീരിയൽ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ബേസിൽ കോസ്റ്റിനെ പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇതിൽ ഓരോ ടീമും മുൻ വർഷത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നതാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സംഘ് കോസ്റ്റ് സംഘ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റാണ് ഇറെലവൻ്റ് ആണ് കോസ്റ്റ് ആൾറെഡി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത കോസ്റ്റിന് എന്ന് പറയുന്നത് സംഘ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഇസ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബെസ്റ്റ് നെസ്റ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോർ ഗോ ദെൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ കോസ്റ്റാണ് ദെൻ ഇൻക്ലൂഡഡ് കോസ്റ്റാണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് കോസ്റ്റ് പറയുന്നത് നോഷണൽ കോസ്റ്റാണ് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് മാനേജീരിയൽ ഡിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന കോസ്റ്റാണെന്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് കോസ്റ്റ് ദെൻ ഔട്ട് ഓഫ് പോക്കറ്റ് കോസ്റ്റ് ഷട്ട് ഡൗൺ കോസ്റ്റ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷണൽ കോസ്റ്റാണ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഓഫ് എ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് ആ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റിന് വരുന്ന കോസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ദെൻ റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇത്രയും കോസ്റ്റുമാണ് മാനേജർ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ടേമും കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ടേമുകളാണ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റും കോസ്റ്റ് സെൻറ്ററും കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അസേർട്ടൈൻ ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്റിൻ്റെ ബേസിലാണെങ്കിൽ അത്രയും കോസ്റ്റിന് എന്ന് പറഞ്ഞത് യൂ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ടണ്ണ് കിലോഗ്രാം ഇപ്പോൾ പലയിടത്തും ചെയ്യും യൂണിറ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് എന്തെങ്കിലും കോസ്റ്റിനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ യൂണിറ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് കാണണമെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ദെൻ കോസ്റ്റ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും ഓരോ സർവീസിൻ്റെ ബേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോസ്റ്റ് ചാർജിൻ്റെ രീതിയാണത് കോസ്റ്റ് സെൻറ്റർ അപ്പോൾ എന്താണ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് കോസ്റ്റ് സെൻറ്റർ നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നീട് വരുന്ന മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റാണുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മുടെ പല ചാപ്റ്ററും പോകുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ലേബർ എക്സ്പെൻസ് അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ എന്തുണ്ട് ഡയറക്റ്റും ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റും ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഓൾ ഡയറക്റ്റിൻ്റെ ടോട്ടലിൻ്റെ ട്രെയിൻ കോസ്റ്റ് എന്നും ഓൾ ഇൻഡയറക്റ്റിൻ്റെ ടോട്ടലിൻ്റെ ഓവർ ഹെഡ് എന്നും ഡയറക്റ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ ട്രെയിൻ കോസ്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഓവർ ഹെഡ് അതും കൂടി കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് മെഡ്യൂൾ ടു മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അല്ലേ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മെറ്റീരിയൽ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലും ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് പിന്നീട് അറിഞ്
അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട റെക്കോർഡുകളാണ് ആര് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോർ കീപ്പറും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ബിൻ കാർഡും മറ്റൊന്ന് സ്റ്റോർസ് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയയാണ് ടെക്നിക്സ് ഓർ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോൾ ഓർ സ്റ്റോക്ക് കൺട്രോൾ ഒരു എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുക വെച്ചാൽ മെറ്റീരിയലിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയയാണ് സ്റ്റോക്ക് കൺട്രോളിൻ്റെ ടെക്നിക്സ് അതിൽ പത്ത് ടെക്നിക്സ് ആണ് വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ടെക്നിക്സ് ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയൽസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കോഡിഫിക്കേഷൻ കോഡി രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുക സെക്കൻഡ് ആണ് ഡബിൾ ബിൻ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ എന്താണ് ബിൻ സിസ്റ്റം അല്ലേ ഒരു സ്റ്റോർ കീപ്പർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു റെക്കോർഡാണത് ബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്താണ് ബിൻ എന്താണ് ഡബിൾ ബിൻ സിസ്റ്റം എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നീട് വരുന്ന തേർഡ് ടെക്നിക്കാണ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ കോസ്റ്റ് അക്കോണ്ടൻസിയിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം വരുന്ന ഏരിയ ആണ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ എന്താണ് ഏതൊക്കെ ലെവൽസ് ആണുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് റീഓർഡർ ലെവൽ കാണുക മാക്സിമം ലെവൽ കാണാൻ ഇക്വേഷന് മിനിമം ലെവൽ കാണാൻ ഇക്വേഷന് ഡേഞ്ചർ ലെവൽ കാണാൻ ഇക്വേഷൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഏരിയ ആണ് ഫൈവ് മാർക്കിന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ജസ്റ്റ് ആ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാര്യം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നീട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടെക്നിക്കാണ് ഇ ഒ ക്യൂ എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എല്ലാ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കാണുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇ ഒ ക്യൂ ഇതിൻ്റെ തിയറിയും വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇ ഒ ക്യു എന്താണ് അതിൻ്റെ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം പ്രോബ്ലം ഇക്വേഷൻ ടു സി ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ആണ് ഇക്വേ ഇ ഒ ക്യു കാണാൻ ഇക്വേഷൻ അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് ചോദ്യമാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഇ ഒ ക്യു കാണാനും മറ്റൊന്ന് ഒരു ഓർഡറിന് എത്ര കോസ്റ്റ് വരും ഈ രണ്ട് ചോദ്യം അവിടെ നിർബന്ധമായിട്ടും കാണാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം പിന്നീട് ഇവിടെ വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ടെക്നിക്കാണ് മെറ്റീരിയൽ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ അപ്പം എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മറ്റൊരു ടേമാണ് ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം പല പരീക്ഷകളും വന്നതാണ് ജെ ഐ ടി എന്താണ് അല്ലെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് കറക്റ്റ് പ്ലേസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെറ്റീരിയൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ജെ ഐ ടി ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടെക്നിക്കാണ് എ ബി സി അനാലിസിസ് ആൾവേസ് ബെറ്റർ കൺട്രോൾ ആണ് എ ബി സിയുടെ ഫുൾ ഫോം ദൻ വെഡ് അനാലിസ് ആണ് വൈറ്റൽ എസെൻഷ്യൽ ഡിസയർ അനാലിസിന് എന്ന് പറയുന്നത് വെഡ് അനാലിസ് ഒരു ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോൾ ടെക്നിക്കാണ് രണ്ടും ഈ എ ബി സി അനാലിസും വെഡ് അനാലിസും പെർഫെക്ച്വൽ ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോൾ ടെക്നിക്കാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഇംപ്രസ് സിസ്റ്റം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ക്യാഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഇംപ്രസ് സിസ്റ്റം ദൻ സ്റ്റോക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് എന്നിങ്ങനെ പത്ത് ടെക്നിക്കാണ് ഇൻവെൻട്രി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് ഈ ടെക്നിക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം ഇതിൽ രണ്ട് ഏരിയസിലാണ് പ്രോബ്ലം നോക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ലെവൽസും മറ്റൊന്ന് ഇ ഒ ക്യു നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഇവിടെ വരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് ഫിഫോ അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ് ലിഫോയും ഫിഫോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് മെത്തേഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വന്ന കാര്യം ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫിഫോ എന്താണ് ഒരു ഫാളിൻ പ്രൈസ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോളിൻ്റെ മെത്തേഡ് ആണെന്ത് ഫിഫോ ദെൻ റേസിംഗ് പ്രൈസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണെന്ത് ലിഫോ ലാസ്റ്റിൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വന്ന മെറ്റീരിയലിന് ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ലിഫോൻ്റെ കേസിലോ ലാസ്റ്റ് വന്ന മെറ്റീരിയലിന് ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കും ഇതിൻ്റെ തിയറിയും പ്രോബ്ലം നിർബന്ധമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എസ് എ ഫിഫോണ് ഈ വർഷം നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് എസ് എയിൽ ഒന്ന് അല്ലേ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് എസ് എയാണ് വരിക അതിൽ ഒരു എസ് എ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഫിഫോ അല്ലെങ്കിൽ ലിഫോ ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നീട് വരുന്ന മറ്റു ടോപ്പിക്കാണ് മെറ്റീരിയൽ റിക്വസ്റ്റ് എന്താണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ
ടൈം കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റൻഡൻസ് റെക്കോർഡാണ് അപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ അറൈവലും ഡിപ്പാർച്ചറും സ്ഥാപനത്തേക്ക് വന്ന ടൈമും സ്ഥാപനത്തിന് പോകുന്ന ടൈമും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ടൈം കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ടൈം എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുക അതായത് അറ്റൻഡൻസ് റെക്കോർഡാണത് ടൈം കീപ്പിംഗ് ദൻ നെക്സ്റ്റാണ് ടൈം ബുക്കിംഗ് ഒരു എംപ്ലോയി ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ എത്ര ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഓരോ എംപ്ലോയീസും സ്ഥാപനത്തിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത ടൈം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടൈം ബുക്കിംഗ് ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് ആണ് ഒന്ന് സ്പെൻഡ് ടൈമാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറി ആണ് ടൈം കീപ്പിങ്ങും ടൈം ബുക്കിങ്ങും ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടൈം കീപ്പിംഗ് ആൻഡ് ടൈം ബുക്കിംഗ് ഫൈവ് മാർക്കിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ടൈം കീപ്പിങ്ങും ടൈം ബുക്കിങ്ങും നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ വരുന്നതാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്ന രീതികൾ അതായത് സിസ്റ്റം ഓഫ് വേജ് പേയ്മെൻറ്റ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് വേജ് പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണുള്ളത് ഒന്ന് ടൈം വേജ് സിസ്റ്റം മറ്റൊന്ന് പീസ് വേജ് സിസ്റ്റം കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് ടൈം വേജ് സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എന്താണ് പീസ് വേജ് സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ല ടൈം വേജ് എന്താ ഇത്ര മണിക്കൂർ പണിയെടുത്തു ഇത്ര കൂലി പീസ് വേജ് ഇത്ര പ്രൊഡക്ഷൻ നിർമ്മിച്ചു അതിൻ്റെ ബേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വേജ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണത് ടൈമും പീസും നെക്സ്റ്റ് ലേബറിൻ്റെ ഏരിയയിൽ വരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസെൻറ്റീവ് പ്ലാൻ ഒരുപാട് പ്ലാനുകളുണ്ട് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് പ്ലാനുകളാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് അതിലൊന്നാണ് ഹാൾസ പ്ലാൻ അപ്പം എന്താണ് ഹാൾസ പ്ലാൻ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷന് പ്രോബ്ലം നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം ദെൻ റോവൻ പ്ലാനാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ റോവൻ പ്ലാൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷന് പ്രോബ്ലം ദെൻ ടൈലേഴ്സ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് ബൈ സിസ്റ്റം ഈ മൂന്ന് പ്ലാനും കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇക്വേഷന് പ്രോബ്ലംസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം മറ്റു പ്ലാനുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടേമാണ് ഐഡൽ ടൈം ഐഡൽ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർക്കർ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത ടൈമും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ എടുക്കേണ്ടി വന്ന ടൈമും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ പറഞ്ഞ പേരാണത് ഐഡൽ ടൈം നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടേമാണ് ഓവർ ഹെഡ് അപ്പോൾ ലേബറിൻ്റെ ഏരിയ കഴിഞ്ഞു ഇനി മറ്റൊരു ഏരിയ ആണത് ഓവർ ഹെഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഓവർ ഹെഡ് എന്താണെന്ന് ഓൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകൾക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകൾക്ക് ഫൈൻ കോസ്റ്റ് എന്നും ഓൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകൾക്ക് ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് ഓവർ ഹെഡിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഓവർ ഹെഡിന് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത് ഒന്ന് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫങ്ഷൻ ആണ് ഫങ്ഷൻ്റെ ബേസിൽ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർ ഹെഡ് സെല്ലിംഗ് ഓവർ ഹെഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓവർ ഹെഡ് എന്നിങ്ങനെയായിട്ടാണ് നിന്ന് ഫങ്ഷൻ്റെ ബേസിൽ ഓവർ ഹെഡിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ എലമെൻറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസും ഇൻഡയറക്റ്റ് ലാബറും ദെൻ ബിഹേവിയറിൻ്റെ കേസിൽ ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡും വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡും അപ്പോൾ ഓവർ ഹെഡിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം പല ഭാഗത്തും നമ്മൾ പറഞ്ഞ സെയിം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ദെൻ അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് അപ്രോക്സിമെൻ്റ് ഓഫ് ഓവർ ഹെഡാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓവർ ഹെഡ് എങ്ങനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെ അപ്രോക്ഷൻ ചെയ്യും അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും ഓരോ മെത്തേഡ് പല മെത്തേഡിലും പ്രോബ്ലംസ് പറയുന്നത് ഓരോ മെത്തേഡിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് പിന്നെ ഓവർ ഹെഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് മെഷീൻ അവർ റേറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് മെഷീൻ അവർ റേറ്റ് അല്ലേ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റണ്ണിങ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫ് മെഷീൻ ഒരു മെഷീൻ എത്ര മണിക്കൂർ എത്ര അവർ റൺ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ബേസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോസ്റ്റ് കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് മെഷീൻ അവർ റേറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും അറിഞ്ഞിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് മെഡ്യൂളാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മെഡ്യൂളാണ് ഏറ്റവും വൈഡ് മെഡ്യൂളാണ് ഫിഫ്
നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പർ ചെയ്യാൻ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പർ ചെയ്യാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈം കോസ്റ്റ് എന്താണ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ദെൻ ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് ജോബ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷന് ഫീച്ചേഴ്സ് ജോബ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് ആ ഒരു ഭാഗം കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം പ്രോബ്ലംസ് വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല എങ്കിൽ പോലും ജോബ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം ദെൻ കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് വൈഡ് ഏരിയ ആണ് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ എസ് എ ഭാഗം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് അവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് മീനിങ് ഡെഫിനിഷൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ജോബ് കോസ്റ്റിങ്ങും കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതുപോലെ തന്നെ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് എന്താണ് അപ്പോൾ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് രണ്ട് കേസ് പ്രിപ്പർ ചെയ്യും കംപ്ലീറ്റ് കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ കേസിലും ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കോൺട്രാക്ട് കേസിലും അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കോൺട്രാക്ട് അവിടെ വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് എന്താണ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ഒരു എൻജിനീയറോ ആർക്കിടെക്ടറോ ഇത്ര വർക്ക് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകും അതിനാണ് ബന്ധം വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗമാണിത് വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദെൻ റിട്ടൻഷൻ മണി കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിങ്ങിലെ പ്രധാനമായിട്ടും ഇത്രയും തിയറീസും കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇൻകംപ്ലീറ്റഡ് കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് വരാറുള്ളത് എസ് ആയിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നു ചോദ്യം എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വന്നത് ദെൻ ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റു ടോപ്പിക്കാണ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് കോൺട്രാക്ട് എന്താണ് എക്സ്പ്ലറേഷൻ ക്ലോസ് എന്താണ് ഡി എക്സ്പ്ലറേഷൻ ക്ലോസ് എന്താണെന്നും കൂടി ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ജോബ് കോസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് പ്രോസസ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിങ് അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും ഡെഫിനിഷനും അഡ്വഞ്ചേഴ്സും ആപ്ലിക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ജോബ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോസസ് കോസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്കാണ് ഇനി ഇവിടെ നോർമൽ പ്രോസസ് ലോസ് എന്താണ് അബ്നോർമൽ പ്രോസസ് ലോസ് എന്താണ് അബ്നോർമൽ ഗെയിൻ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും ഈ നോർമൽ ലോസ് അബ്നോർമൽ ലോസ് അബ്നോർമൽ ഗെയിൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത്രയും പ്രോബ്ലംസ് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം പിന്നീട് വരുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് സർവീസ് കോസ്റ്റിംഗ് ഇപ്പം എന്താണ് സർവീസ് കോസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും ഇപ്പം എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിംഗ് അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും ഡെഫിനിഷനും ആപ്ലിക്കേഷനും പിന്നെ ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലംസും നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ മെഡ്യൂൾ ഫൈവ് ആണ് ലാസ്റ്റ് മെഡ്യൂൾ ആണ് ബജറ്റ് ആൻഡ് ബജറ്ററി കൺട്രോൾ തിയറിക്ക് നല്ല പ്രാധാന്യമുള്ള മെഡ്യൂൾ ആണ് ഇതിൽ പ്രോബ്ലം പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് സിലബസിൽ ക്യാഷ് ബജറ്റ് മാത്രമേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ബജറ്റ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ബജറ്റിംഗ് എന്താണ് ബജറ്ററി കൺട്രോൾ എന്താണ് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് ടേം കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബജറ്ററി കൺട്രോളിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഫൈവ് മാർക്കിനൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടേമുകളൊക്കെ ത്രീ മാർക്കിനൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യമാണ് ദെൻ പിന്നീട് വരുന്ന മേജർ ടോപ്പിക്കാണ് കഴിഞ്ഞ തവണക്ക് ഫൈവ് മാർക്കിന് വന്നാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബജറ്റ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടൈമിൻ്റെ ബേസിലാണ് ടൈമിൻ്റെ ബേസിൽ മൂന്ന് ബജറ്റ് ഉള്ളത് ലോങ് ടേം ബജറ്റ് ഷോർട്ട് ടേം ബജറ്റ് കലണ്ടർ ബജറ്റ് ദെൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആണ് അതിൽ ഫിക്സഡ് ബജറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ബജറ്റ് ദെൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഫംഗ്ഷണൽ ബജറ്റും മാസ്റ്റർ ബജറ്റും ഇതിൽ ഫംഗ്ഷൻ ബജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ സെയിൽസ് ബജറ്റ് ഉണ്ട് പർച്ചേസ് ബജറ്റ് ഉണ്ട് ക്യാഷ് ബജറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസിനും എന
previous year in case of ZBB. Now, we have to learn five mark in the SPT. We have to learn zero base budgeting. In the budgeting, we have to learn topic on standard cost. When the standard cost is the meaning of standard costing and the objectives step. But there are problems in the syllabus only theory. But what is the expertise? Theory matram, expertise is not the problems in the university. Then variance analysis. Variance analysis is the same as the variance analysis. The variance analysis is Cost accordingly, Anjimodulana, Anjimodul, the Oro, Karimum, detailed at the Parnatunda, Pagutimati, Padika, okay, thank you.